for complete update like us and subscribe hi everyone firstly in this lecture we will prove what we will prove newton's second law okay to so, guys is lecture mein hum log newton's second law of motion ko prove karenge theek hai to according to newton's second law of motion dekhiye newton's second law of motion kya batata hai न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही बताता है कि सपोज डैट आपका कोई ऑब्जेक्ट है ठीक है सपोज डैट देर इज एन ऑब्जेक्ट क्लियर विच इज मूविंग वाट विच इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी यू ठीक है आफ्टर टेकिंग वाट आफ्टर टेकिंग सर्टेन टाइम इंटरवल इट्स वेलोसिटी गेट चेंजेस इसका वेलोसिटी क्या होता है आपका चेंज होता है डैट विल यू वाट भी क्लियर तो देखिए इस पहले आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u तो वो अपने किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है u क्लियर तो और कुछ समय के बाद वो उसकी वेलोसिटी में क्या होती है चेंजिंग आती है एंड देयर विल बी एन एप्लीकेशन ऑफ वर्ड फोर्स ऑन द गिवन बॉडी इस एक ऑब्जेक्ट पर क्या अप्लाई होता है एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ठीक है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन सेकेंड लॉ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या बताया जाता है कि जो आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स है जो आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोजनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्लियर इट मीन्स डैट कि देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में क्या होता है जी यू ऑलरेडी नो मोमेंटम क्या होता है मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ वाट मास एंड वेलोसिटी तो इस तरीके से आप देखोगे जो आपका एक्सटर्नल फोर्स वो है वो क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इट मीन्स डैट चेंज इन मोमेंटम पर इन टाइम तो इसका मतलब यही होता है कि एक सेकेंड में पर यूनिट टाइम यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है जी एक सेकेंड अगर एक एक सेकेंड में जितना आपका मोमेंटम चेंज होता है उसे आप क्या बोलोगे नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ओवर डैट ऑब्जेक्ट क्लियर तो इस तरीके से अगर आप देखोगे कि इफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u देन द इनिशियल मोमेंटम क्लियर तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द गिवन बॉडी की तो क्या होगा इनिशियल मोमेंटम जो होगा आपका मास एंड प्रोडक्ट ऑफ वाट मास एंड इनिशियल वेलोसिटी u ओके okay. उसके बाद से देखिएगा इस आपका जो है फाइनल फाइनल मोमेंटम क्या होगा फाइनल मोमेंटम में आपका है मास एंड प्रोडक्ट ऑफ वाट मास एंड फाइनल वेलोसिटी दैट इज वाट यू तो इस तरीके से क्या होता है जी आपका जो चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल तो मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल तो इस तरीके से आपका मोमेंटम जो फाइनल है और इनिशियल हुआ तो एम वी माइनस क्या होगा एम यू ठीक है तो एम वी माइनस एम यू तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के अगर जगह पुट करते हो आप इसको नेट एक्सटर्नल फोर्स ठीक है मान लो ये आपका इक्वेशन वन हुआ ये आपका इक्वेशन क्या हुआ टू तो एक्सटर्नल फोर्स में आपका अगर करते हो तो फ्रॉम फ्रॉम वन एंड टू वी गेट एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी ठीक है अब इस तरीके से आप क्या करोगे अगर फाइनली आप करते हो तो एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एंड अगर आप सपोज डेट देखो ये दोनों में क्या करते हो ये दोनों में कॉमन क्या है आपका मास डेट इज वाट एम अगर आप मास कॉमन को अगर आप सपोज डेट उसको कॉमन लेते हो तो आपका ब्रैकेट में क्या होगा v माइनस यू आपका कॉम हो जाएगा ठीक है और इट विल डिवाइडेड बाई वाई इट विल डिवाइडेड बाई टी 
डेट इज वाट टाइम ठीक है तो एक्सटर्नल फोर्स में आपको क्या करना है एम ठीक है एंड ए देखो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा एक्सेलरेशन क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इट मीन्स डेट वाट चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम आपकी क्या है वेलोसिटी एक एक सेकेंड में आपकी जितनी वेलोसिटी चेंज होगी उसे आप क्या बताओगे एक्सेलरेशन क्लियर तो इस तरीके से आपका कॉन्स्टेंट प्रोपोर्सनैलिटी होता है और उसके बाद से क्या होगा आपका जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोज सॉरी इज इक्वल टू के एम ए और वे आर के इज वन के इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्सनैलिटी ठीक है तो ये क्या है के क्या है आपका कॉन्स्टेंट वे आर के इज के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपर्सनैलिटी ठीक है प्रोपर्सनैलिटी क्लियर अब देखो आप कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपर्सिटी हो गया एंड द वैल्यू ऑफ के विल वन वैल्यू ऑफ के विल बी वन क्लियर तो इस तरीके से आपका जो एफ हुआ वो क्या हुआ जी एम ए एंड अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द नेट फोर्स इज इक्वल टू वन प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सोरेशन ठीक है देखो अगर आप एक तरीके से और देख देखो मान लो आपका फोर्स होता है फोर्स इज वाट प्रूफ ठीक है ये आपका क्या हो गया प्रूफ देखो अब आप देखोगे फोर्स फोर्स कैसा यूनिट क्या होता है वन न्यूटन तो इफ एफ विल वाट एफ विल बी वन न्यूटन तो अगर ये आपका फोर्स वन न्यूटन है इट मीन्स डेट वाट कि जो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना होगा मास आपका होगा वन के जी ठीक है और एक्सेलरेशन कितना होगा वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है वन एक्सेलरेशन विल बी वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इट मीन्स डैट कि इफ देर विल एप्लीकेशन ऑफ वाट इफ देर विल एप्लीकेशन ऑफ वन न्यूटन फोर्स एप्लाइड ओवर अप्लाइड ओवर वाट अप्लाइड ओवर एन ऑब्जेक्ट ठीक है वन न्यूटन ऑफ फोर्स इट मीन्स डैट वाट तो अगर आपके ये वन है वन न्यूटन है फोर्स तो मास शुड बी वट मास क्या है आपका मास है वन के जी ठीक है एंड एक्सेलरेशन विल यू वट वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इट मीन्स डैट क्या है जी आपका वन न्यूटन जो है वो किसके इक्वल है वन के जी इंटू वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना तो इस तरीके से आपका जो वन न्यूटन हुआ वो किस कितने के इक्वल हुआ वन के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये आपका फाइनली जो था वन न्यूटन किसके इक्वल है वन न्यूटन इज इक्वल टू वन के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओके गाइस तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि न्यूटन सेकेंड लॉफ में क्या है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली